ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ ഡെയിലി ഞാൻ പഠിക്കണം എന്നതാണ് ആ ചോദ്യം പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം മിനിമം നിങ്ങളൊരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പലയിടത്ത് നിന്നും നമ്മൾ അഡ്വൈസായി കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇത്രയും മണിക്കൂറൊന്നും പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അതിന് മാത്രം ടൈമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവാം ജോലിയുള്ളവരും വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങളോടായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക ഡെയിലി ഒരു കുറവും കൂടാതെ ഇത്രയും സംഖ്യ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസമാണ് ആ എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ അതിൽ ബാലൻസ് ഇട്ടിരുന്നോ അത്രയും നഷ്ടമാകും പകരം അനദർ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരുമെന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ക്യാഷ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ അക്കൗണ്ട് കാലിയാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അല്ലേ ക്യാഷ് അല്ലേ എന്തിനാണ് വെറുതെ കളയുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്ന എന്ത് സു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവണ്ട കാര്യം ക്യാഷ് അല്ല പകരം ക്യാഷിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഉള്ള ടൈമാണ് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ്സ് ഡെയിലി ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആ ടൈമിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനാണോ ശ്രമിക്കുന്നത് അതോ മാക്സിമം വേസ്റ്റേജ് ആണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ നിമിഷം പി എസ് സി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും അവൻ്റെ ടൈമിനെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളാവാം നിങ്ങളുടേതായ പല സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലി സംബന്ധമായ തിരക്ക് ടെൻഷൻസ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലെ പണികൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആകെ കുറച്ച് ടൈമായിരിക്കും കുറേ മണിക്കൂറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല മതി ആ കുറച്ച് സമയം മതി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഏത് വിഷയമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഡേ പോലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒരു ഡേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഡെയിലി പഠിക്കണം ഇന്നലെ അല്ല പഠിച്ചത് ഇന്നിനി പഠിക്കണ്ട എന്നൊരു മനോഭാവം പാടില്ല ഡെയിലി ആ ടൈം നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഏതൊരാളും മിക്കവാറും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പുലർച്ച സമയം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ആ ടൈമിലെ പോസിറ്റീവ് വൈബ് അത് അനുഭവം ഉള്ളവരൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലരക്കൊക്കെ എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം നോർമലി നിങ്ങൾ ഏത് ടൈമിനാണോ എണീക്കുന്നത് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതായത് അഞ്ചരക്കാണ് നിങ്ങൾ നോർമലി എണീക്കുന്നത് എങ്കിൽ അഞ്ചര വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ആറരക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുവരെ നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാൻ വരില്ല പിന്നെന്താണ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു മാത്രം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നല്ല നല്ല നാളുകളും നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങളും ആയിരിക്കും അത് സ്വപ്നം കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എണീറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൊരുതണം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തണം മനസ്സിൽ അത്രയും പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ
ആ ടൈമും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ഇനി വീട്ടിലുള്ള വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്സസ് കിച്ചണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ പണികൾ നടക്കട്ടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയും നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കയ്യിൽ വെക്കുക എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മാത്രം നോക്കുക ശേഷം അത് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ തിരക്കുകളിലോ പണികളിലോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സും ഒന്നൊന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക കുറേ ഓർത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേപ്പർ നോക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും ഇത് ഓർത്തെടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ റൂമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് കൺഫ്യൂസിങ് ഇയേഴ്സ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും ചെറിയൊരു ചാട്ടാക്കി ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ അത് നിങ്ങളൊരു ചാട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്ന കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക റൂമിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഡെയിലി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളറിയാ തന്നെ ആ ഇയേഴ്സും സംഭവവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും ട്രിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ പി എസ് സിയിലൊരു റാങ്ക് സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കും അതിന് ടൈം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി ടൈം കണ്ടെത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്